सरकार की बात करते हुए मुझे हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो पिछले साल 15 जुलाई को आया था मैं उसको कोर्ट यहां पे करना चाहता हूं हाई कोर्ट ने कहा था माननीय हाई कोर्ट का एक वर्डिक में ये बात आई थी कि भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बेदिमाग अर्थात माइंडलेस नहीं है जितनी बिहार की सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई भी संस्थान इतनी बेशर्मी नहीं कर सकती है जितनी कि बिहार की सरकार ये हाई कोर्ट ने क्यों कहा शिक्षा विभाग के शिक्षा से जुड़े हुए एक मसले मसले पर रीट पिटीशन के जवाब में ये हाई कोर्ट ने कहा था और हम देख रहे हैं कि आज बिहार में तमाम ऐसी बहालियां हैं जो सरकार के माइंडलेसनेस के चलते लाखों अभ्यर्थियों का जीवन जो है उनका जो भविष्य है उसको अंधकारमय बनाया जा रहा है एस बहाली 2019 की अगर बात करें तो उसमें जो सरकार की तरफ से सैंतीस हजार बहालियों में हमें लगता है कि सैंतीस बार गलतियां की गई पहले बार 12 मार्च को रिजल्ट जो आया कहा गया कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए सबकी नौकरी पक्की समझी जाए माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो जो एस का जो विज्ञप्ति था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बार बार बयान बदले जा रहे हैं महोदय मुझे दो तीन बातें और कहानी समय दिया गया है आपको बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली में महोदय विज्ञप्ति के को न मानते हुए 2014 से पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है अनियोजित कार्यपालक सहायक जो है उनको उनको उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है जबकि हाईकोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने कहा कि उनको नियुक्ति किया जाए और उनका काम सिर्फ वही करें उसके बावजूद सरकार जो है वो शिक्षकों से उनका काम ले रही है सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ का मामला है महोदय जिसमें 2017 में उनके बच्चे जो थे माननीय मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में वो लोग आंदोलन कर रहे थे और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो झंडा नीचे करो नहीं तो सड़क पर ला देंगे और आज तक उनको काम नहीं मिल रहा उनको बाहर निकाला गया तीन सेंटेंस महोदय तीन सेंटेंस तीन वाक्य सब में बोलूंगा महोदय में सिर्फ तीन वाक्य बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में एक पॉलिसी बने जिसमें हर बहाली के विज्ञप्ति में यह नियम बनाया जाए कि आपको विज्ञप्ति के अंदर विज्ञापन कब पूरा होगा उसका समय सीमा का उल्लेख हो एक बात ये दूसरी बात कि जो वर्तमान में बिहार के अंदर रोजगार का रोजगार की स्थिति है जो बहालियों का संकट है उसको दिखाते हुए आगे का रोडमैप सरकार का क्या होगा इसके ऊपर एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि वो कब तक उसको सॉर्ट आउट करेंगे तीसरा मामला है महोदय कि युवाओं का जो संकट बिहार के अंदर दिख रहा है जो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है उसको सरकार लेकर के क्या सोचती है उसे लेकर के मेरे ख्याल से एक अतिरिक्त सदन विधानसभा का एक अतिरिक्त सत्र जिसमें रोजगार और तमाम जो बाईस तरह की बहालियां बिहार में पेंडिंग पड़ी हुई है विभाग और सरकार की मनवाने पन के चलते उसको लेकर के एक अतिरिक्त सत्र हो ये भी मैं सरकार के सामने महोदय कहना चाहता हूँ